Danke vielmals. Das nächste Stück heißt Love, the one you will. Die Basis der Prophets of Calamari ist definitiv der Blues in allen seinen Auswüchsen und die Band bezieht sich ganz stark 
auf die Musik der späten 60er und frühes, frühen 70er Jahre. Äh, das nächste Stück, das wir spielen, ähm, beinhaltet den Blues in seiner Reinkultur. Das Stück vom Blues God B.B. King und heißt Paying the Cost to be the Boss. Ein Titel, den man heute nicht mehr verwenden könnte.
vielmals. Die Musik aus der Zeit, die wir spielen, wird dadurch ein ganz großes Festival, das wir alle kennen. 15. bis 18. August 1969, Woodstock. Und das nächste Stück, das wir spielen, ist dort natürlich auch gespielt worden. Wie der Carlos Santana praktisch über Nacht zur Ikone geworden ist. Und das Stück heißt Evil Ways.
Danke vielmals. Ja, mit einem Klassiker aus 1969, wir haben das vom Programm her total nach die Jahre ja. gemacht, gell? Ja, ganz genau, ja. Ganz genau. Ein Stück, das 1969 entstanden ist, das alle kennen. Wahrscheinlich beim ersten Gitarrenfiddle. Schauen wir mal. Ich grüße mal, bricht dann wieder ab und dann sagt sie, wie wird das ist. Also, es ist eine kleine Prüfung. Also, wir fangen es gerade mal. Salmi kriegt eine Statue im Pumpen dort. So schaut es aus. Salmi, du kriegst dann nachher nach dem Konzert vergeben für unser Puzzle, gell? Das ist eine kleine Belohnung. <lacht> Vielmals, Gunter Schuller, einer von den, ein Prophet, der Kal ein Kalamari-Prophet. Jetzt fällt euch eigentlich der Name. Also wenn 
voll der Gurt. Mal, sagen wir mal auf, bitte. Oh, das ist Moda. Bist du da? Echt? Wen gefällt er gar nicht? Das geht nicht. Also entweder oder. Ich meine, wir würden es eh nicht umnennen. Vielleicht in den Kalamaris auf der Trompet. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Was wäre ein Beispiel? Die Kalamaris auf der Trompet. Es ein Stück von einer längst, verga äh, von längst vergessenen Band. Äh, die Band äh, es gibt nur ein einziges Album, das ist 1970 erschienen, aber das hat gereicht. Äh, das ist das berühmte Layla-Album von Derek and the Dominos. Und da ist ein Stück drauf, das heißt Why Does It Love? Na! Ja, so hart. Na, so hart. Why Does Love? <lacht> Got to be so sad. Das ist mir der Titel in dem Fall. Ist das gibt ja sehr viel äh, Lieder mit Love, logischerweise. Ist ja mehr oder weniger das Wichtigste neben der Musik. Also Musik, was sind die drei wichtigsten Dinge im Leben, was man noch dann? Musik, Liebe und Na ja, Fernsehen schauen. Die Barbara der Karl, ich schaue sehr gerne am Nachmittag. So zur Entspannung. Das ist für mich irgendwie, ja. Wie viele Barbara Kalichs äh, Zuschauer sind da? Regelmäßige? Ah, das ist Moda. Das ist Moda. Du schon ja, oder? Ja, ich schon. Ja. Ja. Du sagst ja auch seit 18 Jahren, oder? Ja, ja, genau. Ja. Das ist ja gut, gell?
Jetzt gibt es den nächsten Beatles-Klassiker vom gleichen Album übrigens. Das Album heißt Let It Be und der Song heißt Get Back.
Danke vielmals. Gunter Schuller. Und der nächste Woodstock-Klassiker steht schon in den Startlöchern. Ui, das wird jetzt knapp. Ähm, das ist ein Stück von Gunther selber, der ja sehr viel komponiert hat damals in der Vier die Woodstock-Ikonen. Und er beschreibt in, der, in dem Stück, äh, du bist in 19, Sommer 9, Juli 9, das ist damals im Spital gewesen. Und da hat diese wunderhübsche, dunkelhäutige Krankenschwester gesehen, kann mich erinnern, von ja. der Heiden und Retter Gunther. Ja. Und da hat er den ja, Song ja. drüber geschrieben, der heißt wie Gunther? Black Magic Woman. <lacht> Aber sie war wirklich lieb, also charakterlich sehr. Ja, ja, das ist das Wichtigste. Ne? Ja. ja. Was, in, was, was innen drin ist. Genau. Ja.
Good combo.